Halo sobatku semuanya ketemu lagi di channel Mortini Klaten nah kali ini saya masih membahas tentang LTMPT lagi ya nah kali ini mengenai bagaimana cara daftar akun siswa untuk LTMPT nah seperti apa mari kita simak nah untuk langkahnya masukkan alamat portal.atmp.ac.id nah maka akan tertampil halaman seperti ini ya nah lalu kemudian kita klik daftar oke nah di sini ada registrasi akun LTMPT untuk sekolah atau untuk siswa nah ini kita coba untuk siswa ya saya adalah siswa yang memiliki NISN kita klik daftar nah di sini untuk registrasi akun siswa di sini membutuhkan NISN siswa NPSN sekolah Nah, kemudian tanggal lahir siswa. Lalu kemudian kita klik selanjutnya otomatis ya. Oke, sekarang kita isi ya untuk NISN-nya kita isi. Kemudian NPSN sekolahnya berapa? Uh, tergantung sekolah masing-masing ya. Lalu kemudian tanggal lahirnya. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, maka akan tertampil seperti ini ya untuk masukkan uh, email kita ya di sini ya. Ini ada NISN, nama sekolah, tanggal lahir. Nah, kemudian dimasukkan email kita, kemudian konfirmasi email, kemudian passwordnya minimal 8 karakter terdiri dari huruf dan angka, kemudian konfirmasi password. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita klik daftar. Nah setelah kita ikuti klik daftar tadi, kemudian kita ikuti langkah berikutnya dan akan tertampil halaman seperti ini ya. Nah di sini uh, tertulis nama kita, kemudian di sini verifikasi data sekolah atau siswa. Nah tertampil seperti ini, kemudian kita cek data, kita perbaharui data dulu, kemudian berhasil melakukan pembaruan data, kita cek nama, jenis kelamin, agama, sampai alamat ya. Nah ini kita cari provinsinya kita berada di mana. Oke, okay. kemudian kabupatennya kita cari, kemudian uh, kecamatannya, kemudian ini desanya sudah otomatis, RT RW, kode pos sudah otomatis. Oke, okay, masukkan nomor HP-nya, tentu saja nomor yang aktif, kemudian penghasilan ayah, nah ini sesuaikan dengan penghasilan orang tua kita tentunya ya. Oke, okay, kemudian penghasilan ibu, ibu uh, berpenghasilan atau tidak, kemudian jumlah tanggungan orang tua. Kita masukkan. Kemudian simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Nah, data pribadi berhasil disimpan. Klik tombol selanjutnya. Kita, Oke, okay, kemudian... Sudah berhasil diperbaharui, sudah berhasil disimpan, kemudian ini kita cek, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, sampai tertampil seperti ini, data siswa belum terverifikasi ya di sini. Terus kemudian ini kita unggah pas foto tentunya ya, dengan ketentuan 4 x 6 cm ya ukurannya, dengan resolusi rasio 3 banding, maaf 2 banding 3, kemudian pas foto harus berwarna, Kemudian ini ukuran maksimal file itu 300, ukuran minimal 80 KB. Lalu kemudian orientasi pas foto vertikal atau portrait. Nah ini ya ada ketentuannya. Kemudian kita pilih choose file foto kita ya di mana lokasinya. Lalu kemudian kita klik unggah. Nah, foto berhasil disimpan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian akan tertampil seperti ini ya. Ini kemudian kita klik crop. Ya udah, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, maka akan tertampil halaman seperti ini ya. Simpan permanen. Nah, ini ya. Ini akan tertampil seperti ini. Kalau kita simpan permanen, itu belum bisa. Karena apa di sini Anda belum dapat melakukan simpan permanen sebelum 
8 Februari 2022 pukul 15.01 jadi kita tunggu dulu ya ini simpan permanennya itu bisa dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2022 pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat dan ditutup tanggal 15 Februari 2022 pukul 15 Nah itulah tadi cara bagaimana kita mendaftar akun LTMPT untuk siswa. Semoga bermanfaat buat sobatku semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.